বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির গল্পের সাথে সংযুক্ত আমরা বিজনেস বাংলাদেশ স্বাগত জানাচ্ছি বৈশাখী টেলিভিশনের নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন বিজনেস বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের সঙ্গে আছি আমি সুমায়া জামান আজও অর্থনৈতিক নানা সম্ভাবনার কথা জানাতে স্টুডিওতে আছেন একজন বিশেষজ্ঞ প্রথমেই পরিচিত হই তার সাথে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর আব্দুল মান্নান শিকদার কমিশনার অফ কাস্টমস কাস্টম হাউস ঢাকা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে ধন্যবাদ আজ আমাদের বিষয় কাস্টমস মডার্নাইজেশন এবারে চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় স্যার আপনাকে প্রথমে যে প্রশ্নটা করতে চাই সেটা হচ্ছে বর্তমানে এনবিআর কর্তৃপক্ষ কাস্টমসকে আধুনিকায়ন করার জন্য আসলে কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছে বাংলাদেশ ডাব্লু সিও এবং ডাব্লু টিওর সক্রিয় সদস্য এবং ডাব্লু সিওর যে সমস্ত গাইডলাইন থাকে সেগুলো বাংলাদেশ প্রতিপালন করে থাকে আমাদের একসময় কাস্টমসে আপনি জানেন যে মেনুয়াল বিল অফ এন্ট্রি অ্যাসেসমেন্ট হতো বিল অফ এন্ট্রি বা বিল অফ এক্সপোর্ট মেনুয়াল অ্যাসেসমেন্ট হতো বাংলাদেশ কাস্টমস সেটিকে কম্পিউটারাইজ বেসড সিস্টেমে পরিণত করেছে এবং বর্তমানে আংটার কর্তৃক প্রবর্তিত এসআই কোডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে আমাদের অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে এই অ্যাসেসমেন্টে এখন যে কোনো ইম্পোর্টার যে কোনো এক্সপোর্টার তারা ঘরে বসেই বিল অফ এন্ট্রি সাবমিট করতে পারে এবং অনলাইনে তারা বিল অফ এন্ট্রি সাবমিট করতে পারে এবং এটা কম্পিউটারাইজ বেসড সিস্টেমে শুল্কায়ন হয়ে থাকে সুতরাং এটি একটি আমি মনে করি যে আধুনিকায়নের দিক দিয়ে বাংলাদেশ কাস্টমস অনেক এগিয়ে গিয়েছে তাছাড়াও বাংলাদেশ কাস্টমস পৃথিবীর যে সমস্ত উত্তম চর্চাগুলো আছে বেস্ট প্র্যাকটিসেসগুলো আছে কাস্টম সংক্রান্ত সেগুলো প্রতিপালন করার বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে যেমন যে সমস্ত প্রকল্প হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ কাস্টম তার মধ্যে অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর যারা সুনামের সাথে ব্যবসা করছে তারা যাতে সহজে পণ্য খালাস করতে পারে এবং পণ্যটি তাদের কারখানায় নিয়ে পরীক্ষা করাতে পারে বা দ্রুততম সময়ে সেবা পায় এবং তারা যেন সহজে পণ্য খালাস করে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে সেই জন্য এই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এছাড়া স্যার আর কি ধরনের সুবিধা ব্যবসায়ীরা ভোগ করতে পারবে আপনাদের এই ধরনের পদক্ষেপের কারণে এই 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 ধরনের পদক্ষেপের কারণে এই ওর মাধ্যমে যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা পণ্য নিয়ে আসবে তারা সেখানে যে পণ্য ক্লিয়ার করার জন্য যে সময় লাগে সেই সময়টা তখন লাগবে না এবং সহজে তারা পণ্য খালাস করতে পারলে তাদের যে কমপ্লায়েন্স কস্ট সেটা কমে যাবে এবং যে ড্যামারেজের যে একটা কথা থাকে সেটি থাকবে না এবং তখন সহজে তারা পণ্য তৈরি তৈরি করে একদিকে যেমন লোকালি বাজারজাত করতে পারবে তেমনি বিদেশেও রপ্তানি করতে পারবে তাতে করে এই পণ্য মূল্যের দাম কমে যাবে এবং ভুক্তারাও সুবিধা পাবে আর মানে সাধারণ জনগণ বা ভোক্তা যারা আছে তারা কিভাবে উপকৃত হবে তারা উপকৃত হবে যে আপনি একটা জিনিস দেখবেন যে কোনো আমদানিকারকের যদি আমদানি করতে বেশি মূল্য দিতে হয় ড্যামারেজ বেশি দিতে হয় বা তার সময় বেশি লাগে তার যদি কমপ্লায়েন্স কস্টটা বেড়ে যায় তাহলে সে তার পকেট থেকে প্রথমে দেয় মনে হয় কিন্তু পরবর্তীতে সে পণ্য মূল্যের সাথে সেটা যোগ করে বাজারজাত করে পণ্যের মূল্য বেড়ে যায় তো সুতরাং সহজে যদি পণ্য খালাস করা সম্ভব হয় তাহলে আপনার ভোক্তারা কম মূল্যে বাজারে পণ্য পাবে এবং তাতে অর্থনৈতিক চাকাও গতিশীল হবে বাংলাদেশ কাস্টমস যে পদক্ষেপগুলো নিচ্ছে আধুনিকায়নের জন্য তার মধ্যে একটা আমি বললাম এইও আর একটা হচ্ছে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এখন আমরা যখনই কোনো পণ্য আসে অনেক ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি না যে কোন আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক রিস্কি এবং কোন প্যাসেঞ্জার আমার কাছে রিস্কি কিন্তু আমার যদি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট মডিউল থাকে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা যদি আমার থাকে তাহলে আমি সহজেই আমার রিস্কি বা ঝুঁকিপূর্ণ আমদানিকারক রপ্তানিকারক চিহ্নিত করতে পারবো ঝুঁকিপূর্ণ প্যাসেঞ্জারকে আমি চিহ্নিত করতে পারবো তাহলে আমার কাজ কমে যাবে আমি যখন এখন যেন সবাইকে আমি এক্সামিন করার জন্য পণ্য পরীক্ষা করার জন্য বা প্যাসেঞ্জারকে যেন নষ্ট না হ্যাঁ সময় যে নষ্ট হচ্ছে এগুলো কমে যাবে তখন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমি কাজ করব এবং সাধারণ যারা প্যাসেঞ্জার তারা সহজেই কম সময়ে তারা বের হতে পারবে এবং যারা ভালো ব্যবসায়ী তারাও সহজে পণ্য খালাস করতে পারবে এটা একটা জাতীয় যা সাপোর্ট করছে আর একটা হচ্ছে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো সেটা একটা করছে যেখানে এখনে এখন জানেন যে একটা পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করতে গেলে বিভিন্ন সংস্থার নানা ধরনের প্রত্যয়নপত্র বা সার্টিফিকেট লাগে সেগুলো যদি অনলাইনে একটি জায়গায় থাকে তাহলে আমদানিকারক রপ্তানিকারকগণ সেখান থেকে তথ্য নিয়ে সহজে অল্প সময়ে 
বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করতে পারবে এবং পণ্য খালাস করতে পারবে এটি একটি বড় ধরনের প্রকল্প জাতীয় রাষ্ট্রপোর্ট গ্রহণ করেছে এটি যখন বাস্তবায়ন হবে তখন আমরা সবাই উপকৃত হবে আর একটি জাতীয় রাষ্ট্রপোর্ট করছেন অ্যাডভান্স রুলিং এইচ এস কোড সংক্রান্তে আপনি জানেন যে সব পণ্যেরই একটা হারমোনাইজ সিস্টেম কোড আছে এইচ এস কোড এই এইচ এস কোড নিয়ে অনেক জটিলতা তৈরি হয় কোনো আমদানিকারক যদি জানতে চায় যে আমি এই পণ্য আমদানি করব এই পণ্যের এইচ এস কোড কত তাহলে সেটি তিনি জাতীয় রাষ্ট্র বোর্ডে আবেদন করতে পারেন এবং জাতীয় রাষ্ট্র বোর্ড সেটা তাকে অ্যাডভান্স জানিয়ে দিচ্ছে আমি মনে করি যে এইটা জাতীয় রাষ্ট্র বোর্ডের বা বাংলাদেশ কাস্টমসের একটি বড় ধরনের আধুনিকায়ন এবং কোনো আমদানিকরণ যদি এইচ এস কোড সম্পর্কে জেনে যায় তাহলে তার জন্য সামদানি করা সহজ হবে আর একটি হচ্ছে যে আমাদের ওয়েবসাইট পাবলিশিং ইনফরমেশন আমরা যেটা করছি যে ওয়েবসাইট আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে যেখানে সমস্ত তথ্য আমরা সেখানে এটা যেন জনগণ সহজেই যে কোনো যে কোনো তথ্য যে কোনো এসআরও যে কোনো প্রজ্ঞাপন তারা এখন ওয়েবসাইটে ঢুকেই সেটা জানতে পারছেন আবার আরেকটি বিষয় এবার বাজেটে যেটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ন্যাশনাল ইনকোয়ারি পয়েন্ট এন ইপি যে কোনো কোশ্চেন যে কোনো প্রশ্ন যে কোনো তথ্য যদি কেউ জানতে চায় তাহলে ওই আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে এন এন ইপিতে সে যদি ক্লিক করে তাহলে সেখানে প্রশ্ন করে সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাচ্ছে সেটা আমি মনে করি যে এটি জাতীয় রাষ্ট্রপোর্টের একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ আর আমরা আরেকটি কাজ করতে যাচ্ছি জাতীয় রাষ্ট্রপোর্ট কাস্টমস অ্যাক্টে আরেকটি প্রভিশন এনেছেন অ্যাডভান্স প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশান এপিআই অ্যান্ড প্যাসেঞ্জার নেম রেকর্ড পিএনআর এটা যদি হয় তাহলে আমরা কোনো দেশ থেকে বিমান ছাড়ার আগেই ক্যাপ্টেন তার অনলাইনে তথ্য দিয়ে দেবে প্যাসেঞ্জারদের তো সুতরাং সিভিল এভিয়েশন বাংলাদেশ কাস্টমস এবং অন্য অথরিটি প্যাসেঞ্জার সম্পর্কে আগাম ইনফরমেশান পেয়ে যাবে এটি কাস্টমস অ্যাক্টে আনা হয়েছে এবং এটি সিভিল এভিয়েশন অথরিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা এটার উপরে কাজ করছে একটি কমিটি এটার উপরে কাজ করছে অনেকগুলো পয়েন্ট বললেন এনআইপি এপিআই এইও রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বেশ অনেকগুলো নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে আশা করি সেগুলো জনগণের জন্য সুফল বয়ে আনবে এছাড়া ইউএসএড সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা রয়েছে এ ধরনের কার্যক্রমে তাদের কি ধরনের ভূমিকা রয়েছে হ্যাঁ তাদের তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং এই সমস্ত সংস্থা আমাদেরকে অর্থায়ন করছেন আমাদেরকে নানা ধরনের সহযোগিতা করছেন কারিগরি সহযোগিতা এবং আমাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছেন এবং আমরা এই যে প্রকল্পগুলো নিয়েছি এগুলো যাতে বাস্তবায়ন হয় সে দিক দিয়ে আমাদের সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছেন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এই সমস্ত সংস্থা একসঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে তো কাস্টমস নিলামের যে ব্যাপারে যে আধুনিকায়ন করা হয়েছে তো সেই ব্যাপারে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কাস্টমস নিলাম নিয়ে আমাদের খুব সম্প্রতি এটা ই অকশন একটা মডিউল চালু হয়েছে এবং এখন থেকে আগামীতে যে সমস্ত অকশন হবে সেগুলো আমরা এখন নর্মালি যে অকশনগুলো করি সেটা আমরা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিই বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পরে আমরা টেন্ডার শিডিউল তৈরি করি আমাদের দপ্তর থেকে টেন্ডার শিডিউল কিনে বিভিন্ন লটের এগেনস্টে টেন্ডার বিড করে যারা অকশনে কিনতে চায় বর্তমানে ই অকশন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এখানে আপনার অনলাইনেই আপনার বিজ্ঞপ্তি থাকবে অনলাইনে সমস্ত দরপত্রের ব্যবস্থা থাকবে দরপত্র দাখিলের ব্যবস্থা থাকবে এবং অনলাইনে আপনার পণ্যের লটগুলো থাকবে তো যে কোনো বিডার তিনি অনলাইনেই এখন ইয়ে করতে পারবেন এটা দেশে এবং দেশের বাইরে থেকেও দেশের অকশনগুলো সাধারণত দেশের ভিতরেই হয় দেশে এটা করতে পারবেন এবং তাতে করে যে অকশনের ব্যাপারে অকশনের ব্যাপারে যে ইয়েটা যে অনেক সময় সিন্ডিকেট থাকে বা অকশনে সঠিক দাম পাওয়া যায় না অনেকেই অকশন করতে ভয় পান বা আসতে চান না এরকম বাজারে এরকম কথা প্রচলিত আছে আমি বিশ্বাস করি যে এই ই অকশনের মাধ্যমে এই জিনিসগুলো দূর হবে এখন থেকে যে কেউ অনলাইনে ঘরে বসেই তিনি অকশনে বিট করতে পারবেন অকশনগুলো ট্রান্সপারেন্ট হবে স্বচ্ছতার সাথে অকশন করা যাবে এবং অকশনের মূল্য আগের তুলনায় অনেক বাড়বে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং একটু আগে আপনি বলছিলেন যে বিমানবন্দরে অনেকগুলো নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তো যাত্রী হয়রানি রোধে আসলে আর কি কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যাত্রী হয়রানি এখন আমি কাস্টম হাউস ঢাকাতে পদস্থ আছি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আমার কাস্টম হাউজের আওতায় রয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে বর্তমানে যাত্রীদের যে সেবা আমরা দিচ্ছি সেটা আমরা আন্তর্জাতিক মানের সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি তারপরে আমাদের অনেক ধরনের লিমিটেশন থাকে আমাদের কর্মকর্তা কর্মচারীদের এক স্বল্পতা থাকে বিভিন্ন লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব থাকে বর্তমানে বেশ সংখ্যক কর্মকর্তা দেওয়া হয়েছে আমরা বিমানবন্দরের কর্মকর্তার সংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছি 
এবং আমরা যেটা চাচ্ছি যে যাত্রীরা যাতে সহজে হয়রানিমুক্ত ভাবে বের হতে পারে এবং এখন কিন্তু ব্যাগেজ রুল অত্যন্ত সহজ এখানে হয়রানি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই অনেকেই কিন্তু ভীতি থেকে বলে যে এয়ারপোর্টে অনেক হয়রানি হয় হবে কিন্তু আসলে এখন ব্যাগেজ রুল খুবই সহজ যদি কারো কাছে কোনো ডিক্লারেশন দেওয়ার কিছু থাকে তিনি ডিক্লারেশন দেবেন যার কাছে ডিক্লারেশনের কিছু নেই তিনি বেরিয়ে যাবেন এবং আমরা একটা ব্যাগেজ ডিক্লারেশন ফর্ম বিমানে বিমান বিমানের ভিতরে আগেই দিয়ে দিই এবং যে যাত্রীরা সেখানে ডিক্লারেশন দেয় যাত্রীদের কাছে কোনো ডিক্লারেশন না থাকে কাস্টমসের কাছে সেটা দেখিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেন স্ক্যানিং মেশিনের যে ইয়েটা আছে সেটা জাতীয় রসপুর উদ্যোগ নিচ্ছে এবং আমরাও চেষ্টা করছি যে আরও বেশি স্ক্যানিং মেশিন যদি আমরা ইয়ে করতে পারি তাহলে এই যাত্রীর যে যে জট মাঝে মাঝে জট অনেক সংখ্যক যাত্রী একসঙ্গে আসে সেই জটটা আমরা কমাতে পারবো এখন আমরা যেটা করছি যে আমাদের বিমানবন্দরে যে সমস্ত সংস্থা আছে সবার সাথে আমরা একসঙ্গে একটা টিম হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করছি এবং আমরা প্রতিনিয়ত এখানে একটা কমিটি করে দেওয়া হয়েছে সে কমিটি এখন প্রতিনিয়ত আমরা দেখছি যে কোথাও কোনো সমস্যা হলে সেটা যাতে সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে আমরা এটা সমাধান করতে পারি সেই চেষ্টাটা আমরা করছি এখন এটা তো বললেন আপনি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কথা অন্য বিমানবন্দরগুলোর কি অবস্থা ধন্যবাদ আপনাকে অন্য অন্য ক্ষেত্রেও কিন্তু একইভাবে কাজ হচ্ছে আমি বেনাপোলের কথা জানি যে বেনাপোল আমাদের স্থলবন্দর সেখানে কিন্তু আগে আমরা জানতাম যে অনেকেই বিভিন্ন রকম পাস সংগ্রহ করে ভিতরে ঢুকত সেখানে আমাদের বর্তমান কমিশনার তিনি এটা ওই বহিরাগত বা অননুমোদিত ব্যক্তিদেরকে সেখানে প্রবেশে নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং সেখানে এমনভাবে সিস্টেম করা হয়েছে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে করে যাত্রীরা সহজে সেখান থেকে ওই ওই সব জায়গাগুলোতে যাত্রী হয়রানির অভিযোগ বেশি পাওয়া যায় কিন্তু এখন এখন আমরা এই সব এই সব ক্ষেত্রে যাতে যাত্রীরা হয়রানি না হয় সেই বিষয়গুলো আমরা দেখার চেষ্টা করছি এবং আমার মনে হয় যে এইভাবে যদি আমরা সব সংস্থা মিলে একসঙ্গে কাজ করি তাহলে যাত্রীদের হয়রানিটা কমবে এখন যে বিষয়টা জানতে চাই সেটা হচ্ছে আধুনিকায়নের এই প্রক্রিয়া আসলে স্টেক হোল্ডারদের কী ধরনের ভূমিকা রয়েছে কাস্টমস স্টেশন বা কাস্টম হাউসগুলোতে শুধু কাস্টমস কর্তৃপক্ষই কাজ করে না সেখানে আরও নানা ধরনের নানা সংস্থা কাজ করে যেমন আমদানিকারক রপ্তানিকারক সিএনএ প্রেজেন্ট শিপিং এজেন্ট কুরিয়ার সার্ভিস তারপরে সিভিল এভিয়েশন বন্দর পুলিশ নানা সংস্থা কাজ করে এবং এই আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে এই সমস্ত সংস্থার সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি এবং এই জন্যে বিভিন্ন শুল্ক স্টেশনে বিভিন্ন কাস্টম হাউজে কিন্তু সমন্বয় সভা হচ্ছে সমন্বয় করা হচ্ছে বিভিন্ন সংস্থার সাথে এবং নিয়মিত আমরা কিন্তু ডায়লগ করছি নিয়মিত সভা করছি নিয়মিত আলোচনা করছি আলোচনা করে যাতে সবারই সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং এই আধুনিকায়নের সাথে এই কম্পিউটারাইজ সিস্টেমের সাথে সবাই যাতে লিঙ্ক থাকতে পারে সেজন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এবং শুধু কাস্টমস কম্পিউটারাইজ সিস্টেমে গেলে হবে না কাস্টমস শুধু আধুনিকায়ন করলে হবে না অন্য অন্য সংস্থাকে একইভাবে এগিয়ে আসতে হবে তো আমার যে ধারণা সেটি আমি যেটা দেখি যে সব সংস্থাই কিন্তু এটা চায় আধুনিকায়ন চায় এবং তারা কিন্তু এই কাস্টমসের সিস্টেম যাতে বাস্তবায়িত হয় সেজন্য তারা সহযোগিতা করতে আগ্রহী আছে আধুনিকায়নে আসলে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আরও কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন প্রথম যেটা করতে হবে আমাদের যে ডিজিটাল বাংলাদেশের আমাদের যে বিষয়টি সেটি তো হচ্ছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের সাথে সাথে ডিজিটাল এনবিআর করতে হবে আমাদের সমস্ত কাজকর্মগুলো অটোমেশন করতে হবে আমরা এখন আমদানি রপ্তানিকারকের কার্যক্রমগুলো বিল অফ এন্ট্রিগুলো আমরা কম্পিউটার সিস্টেমে করছি কিন্তু আমাদের যে ফাইল ওয়ার্ক সে ফাইল ওয়ার্কগুলো কিন্তু আমরা ম্যানুয়াল করছি তো সেই জন্যে আমার 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 বিশ্বাস যে আমার ধারণা যে এটা যদি আমরা ফুল অটোমেশন করতে পারি তাহলে কিন্তু আন্তর্জাতিক যে বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো সেগুলো আমরা বাস্তবায়ন করতে পারব আরেকটি বিষয় হলো যে আমাদেরকে এই স্টেক হোল্ডারদের সাথে বেশি বেশি মত বিনিময় করতে হবে এবং তাদেরকেও একইভাবে আমাদেরকে ইকুইপ করতে হবে এবং আমাদের যে লজিস্টিক সাপোর্টগুলো সেগুলো বাড়াতে হবে আরেকটি বড় বিষয় হচ্ছে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা জনগণকে যদি সচেতন করা যায় তাহলে এটা আমরা বাস্তবায়ন করতে পারব আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে সমস্ত বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো আছে উত্তম চর্চাগুলো আছে সেগুলোকে আমাদেরকে বেশি বেশি 
প্র্যাকটিস করতে হবে বিরতির আগে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে আপনারা অনেকগুলো নতুন বিষয় আপনারা আধুনিকায়নের সাথে যুক্ত করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে এইও তো এই এইওটা একটু যদি আমাদেরকে আরেকটু বলতেন এইও হচ্ছে অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর আমি একটু আগে বলেছি আপনাকে যে এটা যাদের ব্যবসায়িক অঙ্গনে যাদের সুনাম রয়েছে যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা ধারাবাহিকভাবে পাঁচ বছর বাংলাদেশে ব্যবসা করছেন এবং বিগত তিন বছরে তার কোনো ধরনের রাজস্ব ফাঁকি বা অনিয়ম সংগঠিত হয়নি এবং যিনি বিগত সময়ে তার কমপ্লায়েন্স যে ক্রেডিবিলিটি স্যাটিসফ্যাক্টরি কমপ্লায়েন্স যদি থাকে এবং যার ব্যবসায়িক সুনাম রয়েছে সেরকম ব্যবসায়ীদেরকে আপনারা একটা সুযোগ দেওয়া যে তারা আমদানি রপ্তানি যখন করবে তখন তারা সরাসরি পণ্য তাদের অঙ্গনে নিয়ে যাবে এবং কাস্টম স্টেশনে কোনো এক্সামিনেশন হবে না যদি এক্সামিনেশন হয় তাহলে তার ব্যবসায়িক অঙ্গনে এক্সামিনেশন হবে এবং তিনি একটি বিশেষ টিমের দ্বারা দ্রুত সেবা পাবেন এবং তিনি যে সমস্ত রপ্তানি করবেন সে রপ্তানি ক্ষেত্রে যে ড্রব্যাক সেটা খুব দ্রুত তাকে দেওয়া হবে এবং তার জন্যে নিয়মকানুনগুলো সহজ করা হবে কারণ হচ্ছে তিনি হচ্ছেন ট্রাস্টেড ব্যবসায়ী এবং তাতে করে যে তার আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমগুলো সময় ক্ষেপণ হবে না এবং দ্রুত তার সাথে তিনি ব্যবসা করতে পারবেন তিনি ব্যবসায়িকভাবে যেমন লাভবান হবেন ঠিক একইভাবে জনগণ লাভবান হবেন এবং দেশের জন্য অর্থনীতি চাকা সচল হবে তো এখন যে প্রশ্নটা করতে চাই সেটা হচ্ছে গিয়ে কাস্টম সংক্রান্ত তথ্যাদি কত দ্রুত এবং কত সহজে পাওয়া যাবে এটা কিভাবে পাওয়া যাবে বলে আপনি মনে করেন আমি একটু আগেই আপনাকে বলেছি যে জাতীয় রাষ্ট্রপতিদের ওয়েবসাইট এখন বেশ সমৃদ্ধ এবং প্রতিদিনই এটাকে সমৃদ্ধ করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ওয়েবসাইটে ঢুকেই যেন মানুষ যে কোনো আমদানিকারক রপ্তানিকারক বা কাস্টমস সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো তথ্য যাতে সহজে পায় সেটি করা হচ্ছে আর এই গত বাজেটে আপনার ন্যাশনাল ইনকোয়ারি পয়েন্ট বলে একটি প্রভিশন আনা হয়েছে যে যে কেউ আমাদের ওয়েবসাইটে ঢুকে এনইপিতে যদি ক্লিক করে তাহলে তিনি যে কোনো প্রশ্নের জবাব পাবেন সুতরাং এখন জাতীয় রাষ্ট্র বোর্ড তার ওয়েবসাইট সমৃদ্ধ করেছে এবং ন্যাশনাল ইনকোয়ারি পয়েন্ট করেছে যেটার মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো তথ্য অতি সহজে ঘরে বসেই পেতে পারে এটাকে কি আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিস হিসেবে ওয়ান স্টপ সার্ভিস ঠিক এটা না ওয়ান স্টপ সার্ভিসটা হচ্ছে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো সেখানে যে আমদানি রপ্তানিকারকের জন্য সমস্ত তথ্য একটা জায়গায় আসবে এবং সেখান থেকে তথ্যটা পাবে আর একটা হচ্ছে যে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের কথা আর একটা ধারণা করা হয় যেমন ঢাকা কাস্টম হাউজে ঢাকা কাস্টম হাউজে কার্গো ইউনিটে অনেক পণ্য আসে কুরিয়ারের মাধ্যমে অনেক পণ্য আসে এখন ব্যবসায়ীদের দাবি যে আমরা এক জায়গা থেকে যেন সব সেবা পাই এখন তাকে যদি বন অধিদপ্তরের যদি কেউ পাখি নিয়ে আসে তাহলে বন অধিদপ্তরের সার্টিফিকেট লাগে তাহলে তাকে যেতে হয় বন অধিদপ্তরের দপ্তরে কেউ যদি কোনো খাবার নিয়ে আসে তাহলে তাকে যেতে হয় পরীক্ষার জন্য বিএসটিআইতে তো সবার সব সব সংস্থার অফিস যদি একটা বিল্ডিংয়ের মধ্যে যদি থাকতো তাহলে ব্যবসায়ীরা সহজেই এটা পেতেন আমরা একেবারে অনুষ্ঠান শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলে এবং আশা করছি আমাদের দর্শকরা অনেক কিছু জানতে পেরেছে তো অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য আমি বৈশাখী টিভি আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বৈশাখী টিভিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দর্শক যারা আমার কথা শুনলেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আগামী সপ্তাহে নতুন কোনো অতিথি এবং নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আবারও চলে আসবো আপনাদের সামনে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে